En este corto clip, un ranchero está mirando las imágenes de su cámara de seguridad cuando nota algo muy peculiar. El ranchero dice que se despertó a medianoche después de escuchar un fuerte ruido que venía de uno de los corrales. Así que corrió rápidamente para ver qué había causado el ruido y vio que el corral de animales había sido destruido. Confundido sobre cómo sucedió esto, miró las imágenes de su cámara de seguridad y se sorprendió por lo que vio. Se puede ver a sus animales pisoteando la valla como si huyeran de algo. Es entonces que revisa más atrás en el metraje para ver cómo pasó esto. Pero lo que observó lo dejó totalmente atónito. Se puede ver a una pequeña figura con forma de sombra moviéndose dentro del corral, causando que los animales se asusten. Al parecer fuera lo que fuera esto, no era familiar para el ganado, y por lo tanto, les causó pánico. Ahora no sé de dónde vino este video, pero el metraje sin dudas, es un total misterio. El próximo metraje espeluznante fue subido a YouTube por el usuario Nexmatic. Este propietario estaba solo en casa una noche, cuando escuchó algunos ruidos provenientes de la habitación de invitados. Temiendo que un ladrón se haya colado, toma su teléfono y una linterna para investigar. Y esto es lo que vio. Mientras se enciende la linterna, se puede distinguir una extraña figura oscura en la esquina de la habitación. Aquí se ve ralentizado y ampliado. Según informes, el hombre revisó su casa poco después y no encontró rastros de un intruso o cualquier señal de un allanamiento. Les dijo a las autoridades que no podía explicar lo que vi esa noche, y si no fuera por este metraje, no habría evidencia de que algo hubiera ocurrido en absoluto. El youtuber Cast Tower se fue a explorar una selva a la mitad de la noche. Se comenta que en estos lugares se practica mucho lo que son las artes oscuras y la brujería, y una de estas prácticas que hacen aquellos que se adentran a estos actos paganos es la alteración de la forma física, algo semejante a los nahuales en México. El chico fue testigo de una mujer que al parecer practicaba estas alteraciones físicas, pues mientras se adentraba en la selva, se percató de extraños sonidos, así que sin pensarlo dos veces fue en búsqueda para encontrar el origen de estos. Sin embargo, se terminaría topando con una extraña criatura con forma humanoide. Aura negatifnya terasa banget nih. Eh, mana? Aku dengar suaramu. Itu tuh 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 lari. Oh tuh. Ah, tuh tuh aku lihat aku lihat aku lihat aku lihat aku majuin aku majuin. Aku majuin. Aku majuin. Aku majuin. Hmm. Go go go. Aku berani aku berani. Aku berani. Aku berani. Aku berani. Ini aku majuin ya. Jangan lari tapi ya. Kamu jangan lari. Kalau aku majuin, ah, jangan lari kamu. Jangan lari. 
Kemana kamu lari? Ah, ah, mana kamu lari? Ah. Jangan malu kamu, ah. Tuh dia, tuh dia, tuh dia. Tuh dia. Hei. Hei, ayo sini. Mana kamu? Después de toparse cara a cara con la supuesta bruja, él terminaría sorprendido y asustado por la inesperada reacción de ella. El joven terminó ileso, ya que no alcanzó a dañarlo. Sin embargo, eso no sería impedimento para seguir tras ella, pero ahora sin acercarse demasiado, hasta que en un punto sintió que se estaba arriesgando y decidió retirarse. ¡Hey! El siguiente metraje es de Gas Meredith. El video comienza con el hijo de Gas grabando su habitación después de escuchar algunos sonidos desconcertantes. A primera vista todo parece bastante normal. Sin embargo, las cosas pronto toman un giro bastante inquietante. Abrumado por los espeluznantes sucesos, el niño sale rápidamente de la habitación, poniendo fin al inquietante club. No. Sin embargo, un detalle sutil en el video llamó la atención de los espectadores y convenció a muchos de que tal vez estemos presenciando alguna actividad poltergeist. Los espectadores observadores han señalado que si reproduces el video, verás que la cortina parece moverse desde la parte superior. No. Si fuera un simple engaño con alguien escondiéndose y tirando de las cortinas, lo más ilógico es que el movimiento se originara desde abajo. No. Es este pequeño pero significativo detalle que da crédito a la aparición de un fantasma genuino, o solo es un engaño bien preparado. La decisión final es tuya. No. Antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún video de este canal. También te quiero invitar a que me regales un like, es gratis y así me ayudas a crear nuevo contenido. Después del desafortunado final de su popular serie de televisión, Destination Fear, los miembros del equipo, Dakota, Chelsea, Tanner y Alex, están de vuelta en el camino para explorar e investiga lugares extremadamente embrujados, esta vez en YouTube con un nuevo nombre, Project Fear. El equipo decide volver al antiguo sanatorio Sweet Springs en West Virginia, un lugar donde hace tres años vivieron cosas que hasta el día de hoy todavía no pueden explicar. Did you hear any of it, Chelsea? This happened by close to my yeah. room. So I looked back and I'm like, why stand it over here? I was like, <laughs> Dude, this is demonic. And I'm like, 
Aquí te cuento un poco de la historia. El sanatorio Sweet Springs sirvió como hospital para pacientes de tuberculosis en la década de los 40. Se estima que más de mil personas perdieron la vida dentro de los muros del sanatorio. Muchas de estas personas fueron enterradas detrás del edificio. El sanatorio sirvió más tarde como un hogar para los ancianos y los pobres, antes de que finalmente se cerrara en la década de 1990. Ahora no es sorprendente que con una historia como esta, los visitantes se informaran haber escuchado fuertes voces inexplicables y gritos. Y muchos han sido testigos de puertas que se cierran de golpe por sí solas. Incluso, lo más espeluznante es que algunos visitantes en realidad afirman haber visto apariciones fantasmales, sobre todo el de una mujer de pie vestida de blanco en la ventana del tercer piso de la habitación 30007. Después de su visita hace tres años atrás, el equipo de Proyecto Fear duda un poco en regresar, y cuando entrevistan al actual gerente del sanatorio Cindy Harper, algo los pone aún más nerviosos. I mean, I actually, I was expecting to be a human attacking me, and I, I found no one. So I drop all my equipment. I don't know what it looked like going down the stairs. <laughs> Just my oh my, my God! <laughs> okay. That was on the door, dude. That was the loudest knock. This is in the middle of the day still. That sounded like right next to my head. Mientras entrevistaban a Cindy sobre sus aterradoras experiencias en el sanatorio, un fuerte golpe en el suelo lo sobresalta tanto a ella como al equipo del proyecto. Ese mismo día, el equipo decide que para obtener una respuesta, el investigador Tanner debe dirigirse solo al sótano. El resto del equipo explora el área más embrujada, el tercer piso del sanatorio. Después de escuchar algunos ruidos inexplicables de Cote, Chelsea y Alex deciden iniciar una sesión de grabación digital dentro de la habitación más embrujada. La habitación 30007. Lo que sucede a continuación sorprende a todo el equipo, incluido a Tanner, que todavía está completamente solo en el sótano. We were here several years ago exploring this building. Do you remember us? I heard something. Yo, are you okay? Can you do that again? What the fuck? Sorry, I thought I'd heard a voice, man. I promise it, it's not us, dude. And we don't hear you right now on the third floor. So it's not like the echo or anything. 
I don't know what's happening, but let's go hit this part of the third floor and then we'll, then we'll go to Tanner. El equipo finalmente encuentra a Tanner en el extenso sótano del sanatorio y le piden que escuche lo que capturaron en su grabadora digital. Fuck off. What do you hear? We didn't tell you what we heard yet. We remember Tanner. Yes. Dude. It says, yes, I remember Tanner. Do you remember that? That is clear, dude. Tanner is the creepiest part because it's That's so clear. And then, so the creepiest thing. Similar a lo que sucedió en su visita anterior hace tres años atrás. El equipo del proyecto Fear se encuentra escuchando voces extrañas, una de las cuales parece recordar a Tanner. Luego los cuatro amigos se dispersan para dormir en lugares separados dentro del edificio. Chelsea y Alex se instalaron en el sótano, Tanner en el segundo piso y Dakota en el tercer piso justo afuera de la habitación embrujada 3007. No hace falta decir que ninguno de ellos pegaron un ojo esa noche. Todos comenzaron a escuchar fuertes golpes inexplicables y ruidos extraños, pero Dakota, quien está en el piso más embrujado, tiene una experiencia única y realmente escalofriante. and explored to see if I could find like the source of that noise. I have no idea what it was. I looked in a bunch of rooms, but it, could, it literally could have came from any single door at any single... Uh, what the that was a girl's high-pitched voice. Hello? I just was down there too. I was just down there. It literally could have came from any single door at any single. Uh, what the f any single door at any single. Uh, what the f Can you do that again? It makes sense to hear like a high pitched female. Where I'm at right now, with the lady in white on this floor. What the f Holy f that door just shut! That door just shut! That door, at the very end of the hall, just shut! I hope I caught that on camera. No way. No way. <sighs> yeah, that door is shut. This door, I just watched with my eyes, shut. Una voz perturbadora asusta a Dakota. Y luego una puerta al final del pasillo se cierra sola. Ahora cientos de comentaristas del proyecto Fear de su canal de YouTube creen que esta puerta no se cierra de golpe por sí misma. Mira más de cerca y dime qué piensas. ¿Estará este sanatorio embrujado por algo que es lo suficientemente fuerte como para hablar, dar portazos e incluso aparecer como una sombra? Puedes ver toda esta investigación completa en su canal de YouTube, Project Fear. Gracias por ver este video hasta el final. 
Suscríbete al canal y activa la campanita para más videos. Que tengan una escalofriante noche.